sljedeći svoje još uvijek osvajačke snove, godine 1715. Turci su unovačili 60.000 vojnika pripravnih na odlučni pohod na Dalmaciju. Pojavili su se na obzoru 23. srpnja, nakon što su na svome putu spalili sva naseljena mjesta, a stanovnike pobili ili nabili na kolce. Predvodio ih je okrutni Mehmet Paša Čelić. Žitelji Sinja, navikli na pogibelji i progonstvo, ponovo napuštaju svoje kuće i imanja. S njima odlaze i Franjevci, noseći sa sobom sliku Majke Božje koju je naslikao nepoznati venecijanski majstor. Njenoj pomoći su se nadali i njoj su se utjecali u najtežim trenucima. Stjecajem okolnosti i slika će često biti prognanikom, ali Franjevci su na nju pazili jednako kao i na svoja načela što su ih vodila u njihovom predanom djelovanju. Sve ukupno sedamstotinjak ljudi odlučilo je tako ostati i sačekati Turke u čvrsto sagrađenoj tvrđevi na brijegu. Na čelo branitelja stavili su se Fra Pavle Vučković i Don Ivan Grčić, pripravni braniti grad do posljednjega čovjeka. Bili su dobro naoružani i do petoga kolovoza, kad su dovukli topove i izgradili opkope, Turci su imali velikih ubitaka. Pogodila ih je i epidemija srdobolje, dizanterije, koju su dobili od sirotinske hrane na koju nisu svikli. Ali dugoročno, branitelji nisu imali nikakvih izgleda. Kako su dani opsade prolazili, postajalo im je sve jasnije da ih spasiti može tek čudo njihove gospe zaštitnice. Sedmoga je kolovo za paša u tvrđavu poslao glasnika s ultimatumom u predaji, ali branitelji su predaju odbili. A onda je otpočeo strašni danonoćni napad. Narednik su desetak dana Turci izgubili čak deset tisuća ljudi, no i tvrđava je počela popuštati. 